ちろん球伸びるんだよね、あの人の球沈むんだよねってなだから、うん、これ何回転してるか分かります、うん、つまり、本来飛ぶ球と違う角度に球をねじってあげれば、はいはい、球は跳ねないっていうこと、うん、ああ、それってできるのかできちゃうんです,っていうことですよ、ね、そうそうだから今まで皆さんの頭の中ではボールの軌道はあの変えられない、まあ、これは等速直線運動、うん、まずは回転の、はい、方向で、はいえー、と縦の回転、はい、だけなのでうんそうですねまずはなんか、はい、ドライブかけるってことはこういうことですよねっていうあ,、はい、あそれすごい分かりやすいですね、はい、で、はい、縮む球っていうのは、はい、回転に変化を加えるんで、うん、縮む球、うん、伸び縮みあ、はい、あ伸び縮みなんですか伸び沈みじゃなくて、うん、沈むっていうのは縮むってことだからああなるほどなるほど、うん、一般的に結構、うん、あ今ボール伸びたドライブ伸びた、うんうん、あボール沈んだうん、沈んだっていうのはう試合中もみんなでいろいろ結構やっぱそうそうそう沈んでるのは縮んでるってことだからあ縮んでるうんだからそれ正,し正しくっていうか、うん、それは結局ほら、はい、縮むってことはあの沈んでるってことなんだけどまあちょっとそこ先に言っちゃうと、はい、伸びたか縮んだかってことはどこで考えてるかっていうと、はい、グッチーが球をこう打つでしょ、はい、発射して落下するまでのスピードに対して、はい、この次の球が大きいか小さいかってことでしょそうですそうですうん、ここも当たった瞬間の次の軌道がそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれは縮んでる縮,む、うん、縮んでるから伸びるそうそうそうって感じますそれが、はい、私は後ろから前と、はいはい、高さのこととで、はい、バウンドしてからの反射の角度しか見てないと、はい、沈んだと思うんですそうですなんだけどこの山が小さくなるってことは、はいはい単に飛距離が出てないってことなのは分かりますかってこと。うん、そうですね。飛距離出てない、うん。だから山がそのまま小さくなっちゃってるので、そうですね、確かに、うん、そうやって思うと、うん、飛んでないですね。うん。伸びるっていうことと、はい、伸びるの、はい、あの反対側は縮むだから、はいはい、うん、沈むだったら浮くじゃないといけないから。あなるほど<笑>あ、浮いたわーって。<笑>だけど、そうかあのあの<笑>そういうことだ。強い選手と実際当たると。はいこう圧迫感を受けるでしょあ,あ,ります、ね、あれって顔に近いところに飛んできてるってことだから、うん、それって球が上がってるんですよ、うん、でその上がってる状態っていうのは球が本来飛ぶスピードよりも加速してるってことなんですよ、うんうんまあ、球の質が高いですからねだから本来は物理上持ってたこのだから一番高いところね自分が打った球の高いところ、はい、次のバウンドが大きくなることってないんですようん、それ以上にってことですよねそうそうそれが卓球の場合はあるんですよ、はいはい、ああそうですねそうなんですうんそれが本来はできないはずのことができちゃう、うん、じゃあそのからくりは何かっていう質問だから、うんうん、はいめちゃくちゃ分かりやすいそれがうん、うん、そこをみんな分けられないんですよ、うんうん、そうで,すでもそれは、うん、あの妄想ではできないから、うん、ちゃんと物理で、うん、<笑>やらなきゃいけない、ね、やっぱ感覚でしかなくて<笑>、うん、<笑>はいあの人の球伸びるんだよね、あの人の球沈んでねってだから高さが高いか低いかは山の形のことなんで遠くまで飛ぼうと思ったってことは必然的に山は大きくなったってことなんですうん,うん単に,単に,単に、うん、でその球の近くに落ちたってことはその山が小さくなったってことだからそしたらイメージしてるよりも前に落ちるのでそれをあの沈んだっていうふうに言ってるってことなんですよでまあそこからですよね、うんうんうん、えっとまずドライバートップスピンなんで、はい、進行方向前ですねああ綺麗ですよ、うん、分かりやすいですね、うん、そうで今は大事なこと、はいうん、クロス方向に飛んでるんでクロスに対する直進ってことかな、うん、こ,こ,こ,うこういう角度そうですねフォアでドライブ、うん、でイメージするとす、はい、いいと思いますあ、はい、でえっとすごく原理は実は簡単なんですけど、あのー、角から角までに飛んでいく時の球に
普通の回転量っていう定義を皆さん持ってますかっていうところですかね普通が分かんないと過剰か、うんうんうん、あそうそうそうそうそう控えめなのかは分からないから、うんうんうんで基準はあるんですよ、うん、フォア打ちの普通っていうのは基準がちゃんとあるんですちょっとフォア打ちしてみようかはい、はい、してみましょうはいありますフォア打ちはいフォア打ちお願いします,、はい、お願いしますでこの球の普通ですよね普通、うん、は飛んでってるスピードに対してボールの回転量が安定してるかって話なんですよあーつまりこのスタートした位置からグッチに到達するまでの間にボールが何回転かし,してるかっていう定義は存在するってことなんですよ、うんうんうん、これ何回転してるか分かります普通という定義ね分かる普通という定義だから、うん、あごめんねあ、うん、そう普通という定義なんで、えー、とこれは簡単なことなんですよ、うん、コートの縦と横の長さが決まってますから、うん、この斜めの長さは測れるんですよ3メートルちょっとあります,、うん、数センチあります7メートル、うん、そうこの7メートルそうこの斜めクロスの長さクロスの長さ、うん、それをボールの外周で割り算すればいいんですおお、うん、そ,そうすると進んだ距離の分だけ回ってないと、うん、あのボールがコートの上でバウンドした、うんはい、ごめんねはいボールがコートの上でバウンドした時に止まってる球がそのまま行くと、はい、いきなり摩擦の影響を受けてずっこけるんですよ、うんうんうん、それって不安定になった瞬間だってことですよねうんそういうことですね、はい、本来動こうとしてる形でそこを通過できなかったからうん、うんうん、だからそうするとそのまま転がってる状態で、うん、ボールがどのぐらいのスピードを回ってなきゃいけないかってことを基準はあるってことなんですよ、うんうん、そうすると割り算すると約25回転約約,約だからもうバランスよくこうやって打てる時点で、うん、もう大体25回転ぐらいは回せてるってことなるほどなるほどでこれはこうなるやつねはいあナックルはいはいそうそう25回転はい以下になっちゃうってこと、うん、だからボールは進んでいってるけど、うん、ボールの動き方としては矛盾してるってことうんなるほどなるほどうんで、うん、このことを基準にして考えないと球を伸ばしたり縮めたりってことはできない。うん、25ってこと。そう。回転ってことなんです、ね。そうです。1秒間？そう。2ってこと。あ、1秒間じゃない。ないここから、そう,かそうスタートからゴールまで。回転25回転。そう。早くても遅くても。うん,、うん。そうしないとボールのバランスが保てない。うん。うん。でも一応まあこっからここまでおそらく 0.9 秒ぐらい。だから1秒間には多分27回転ぐらいしてるなるほどなるほどそれを計算したことがあるかっていう<笑><笑>でもフォア打ちってやっぱ軌道変化しないじゃないですか、うん、そこの回転で安定してるってことだ安定してるってこと,ってことなんです、ねうん、空気抵抗とマグヌス効果によってボールのバランスが保ててる、うんうん、だから打ってるだけでも違和感感じる人っていますよねうん、うん、感じる人いますね、うんはい、あの回転が多い人も、うん、あの違和感で感じるし、うん、圧迫感感じるし、うんうん足りない人もなんか不安感見ますよね、うんはい、私も相手するとき、やっぱその結構感じますね、うんうん、足りないとき困りますね、逆にだから動体視力でそれを感じるようには、うん、卓球の選手は習慣で自然になってるみたいですねうん、うんうん、なるそうでそう、うん、それがバボールのバランスの基準になるんですけど、うんうん、めっちゃ返しやすかったですもんね、今、まあうん、25回転ぐらいが回転を利用して球を伸ばしたり縮めたりってことはどうすることなのかってことなんですよ、うんうん、単純にドライブをするっていうのはあの一応僕の解釈では、えー、とフォア打ちの、えー、に対してスピードドライブは倍ぐらい回転がそうですうん、うん、そしてループドライブは3倍ぐらいおお、うん、大まかにそういう数値で考えるといいと思いますうん、うん、そうすると単にドライブを回転をかけてても、うんおドライブだうんお単にドライブに回転かけててもバランスを保ってしまうので、うん、これでは球の伸び縮みの変化は出ないんです、うんうんうんうん、つまりこれどこで作るかってことですよね、うんうんうんうん、これはボールの発射してから落ちるまでを回転を蓄えたまんま突き飛ばすんです、うん、ほうそうすると回転は残ってるから発射してから落下するまでが直進的に
、球のスピードが出るとなるんだけど、うんうん、球は回転してるんでバウンドしてからピョーンって伸びるのが伸びると、はい、それを一番分かりやすい実験の方法は今日はそれに適したラケットあなるほどやりやすいもう道具で作るっていう手段ちょっと先に僕やってみようかおおおうんあのー、回,転回転がかかったまま、はいはい、おビャンって伸びるの分かるおい、まあ、確かに今伸びますね、うん、そうそうびっくりしましたそれが伸びる球です、はいで、回転の量のこともあって、うん、あの平たくそのまま飛んでるものがもともとはこの反射の角度って決まってるんで、うん、それがこう傾いてこうなったり、うん、こうなったりって、うん、なっていうことが起きます、うん、そうだから回転かけたまま直進的に球が打てればバウンドしてから伸びますすげえ確かに確かにこうやって言ってる球伸びてるかもしれないそうだから一流選手って、うんあのヒットするインパクトの力と摩擦する力と両方超越してるんでそうなんですよそれができるんですよ今みたいな打ち方がそうです普通にラリー中にできるってことですよねそうですそうですそうですこれちょっとやってみますはいあえっと私あこれ最後にしよう、はい、最後に、えっと、ちょっとコートずらしてあそうですねでちょっと私最後にそうグッチが打ってるやつが、はいこう見えた時にビョーンっていってるイメージが見えるといいかな、うんうんえー、と伸びるという球の現象については、うん、あの回転していてもともと伸びようとしてる回転の量、うんうん、つまりあの2倍から3倍ぐらいの回転の量を蓄えた状態で、うんえー、とコートに球を直進的に突き落としてる状態になるとその次のところで回転の量が反作用で遠くに飛ぼうとするので。その時に反作用で、えー、ボールがバウンドが大きくなってあの反射角が高くなったように見えてるとだからやっぱ強い選手の球っていうのは本当に圧迫受けてるってことですね、はいまあ、後ろから前じゃなくてもう台からドンと突き上がってくるように感じる時ありますねう,うまくで卓球できないんですよねそうですね周りからは分かんないけど、はい、試合してる人だけすごく、うん、圧迫感感じて,やって球の打ち方もそうですけど、はい、原理やその性質が分かるとそう見えちゃうんだからって言って自分がどう構えたらいいかとかどう受けたらいいかとかも見えてくるから、うんうんうん、そこであの構え方から選手としてのグレードが上がるといいですよね。はい。じゃあ次ですね。ちょっと強くならないとダメなんですよ、ね。そうですね。<笑>伸びる球を出すには、はい。そうですね。相当な練習量と。はい。うん、そうですね。はい。じゃあ次に。球ものなんですね。伸びる球、はい、縮む球,縮む球つまり沈む球そうですね一般的には卓球界では沈むとみんな言ってるやつです、はいはい、沈む球っていうのは、はいえー、と今の原理からするとあの正直非常に難しいんですがあのバウンドしてから前に進まないようにするという原理なんですよ、うん、で最初にちょっと学んでおきたいことはこういうことですかねからちょっとボールの動きを見てもらうと思うんですけど、うん、何にもしない球、うんうん、まずは、はいえー、と投げた球の頂点、うん、頂点から次のバウンドの頂点が、うん、これが普通、うん、でここに回転を加えたらどうなりますかね、えー、上下何かしらの回転そう何かしらの回転あだからあの理論は垂直落下ってことうん、うん、だから何回転でもいいんだけどうんいいあでも横回転だと意味ないかな<笑>あのこう回転と摩擦がきちんとアプローチする角度じゃないといけないかうんそうここがポイントだよね低くなるの同じぐらいちょっと飛ばしてみますか、はい、どうなりましたこっちに曲がる高さあー低いこうするとあーそうなるほどそのバウンドが最初の,このそう、うん、バウンドがあごめんおでも今のもうんうんうん確かに低い気がしますはい
あのこれは、えー、と物が弾んでから移動する距離はおそらくさほど変わってないんですよ。うんうんうん、だけど縦に行ったものが斜めに飛ぶということは高さを、うん、作ることができないってことです。つまり本来飛ぶ球と違う角度に球をねじってあげれば、はいはい、球は跳ねないっていうこと。それってできるのかできちゃうんです,っていうことです、ね、そうそうだから今まで皆さんの頭の中ではボールの軌道はあの変えられないまあこれは等速直線運動っていう基本の物理の言葉の中にあるんですけどずっと同じ運動をし続けるとでもえとまずみんなに分かりやすいように使ってる言葉は等速直線運動っていう言葉を使ってるんですけどボールがそのままのリズムで飛んでくんだよってことを教えたいからその言葉を使うんだけど厳密にはバウンドしてるからそのバウンドしてる瞬間に変化が起きてるんです卓、うん、球の場合はそうです、うん、だから野球の場合は直球なんで、うん、ピッチャーからキャッチャーまで直球なんで、うん、変化っていうのはスピードや回転の量で決まるものなんだけど卓球の場合はバウンドがあるから、うんうん、そのバウンドの時に何が起きてるかって言った時に今のやつがあの本来跳ね返るであろう球のバウンドに対して回転がかかってると斜めにそれちゃうんで同じだけ飛んでるんだけど高さが生まれないっていうことが起きるんですよ。うん、だから本来はだからバウンドしたら衝撃の力もあるしスタートしてる高さも決まってるからこれが減ることってないんですよ。でもそれが進行方向ベクトルを変えたことによって。あの欲しい力が不足したってことなんですよね。うん、ああ、なるほど。うん、で、そうすると、えっ、ー、と。ドライブっていうのは、本来トップスピン。で、今斜めだから、きちんと。この角度に。回してあげないと、ドライブって言わないんだけど。うんねはい、これを。こう回す。バックで。取って。最初じゃ伸びるやつやってみようかな。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いしますありがとうございました